namn är Linus Karlberg Kalén. Jag tävlar inom Classic Bodybuilding och jobbar för företaget Nocco som brand manager, alltså varumärkeschef. Så det är min koppling till NIP och jag har alltid varit ett stort fan av e-sport. Och, ja, men det har alltid förfallit sig naturligt att vi skulle på ett eller annat vis komma in och ja, men jobba med Emil, jobba med NIP och så vidare. Så det är så jag känner honom och på den vägen har vi blivit väldigt goda vänner också. Jag heter Fredrik Andersson, jag går under alias Jägan. Jag har spelat i Counter-Strike sedan 2001. Jag jobbar med träningsresor bland annat utomlands. Jag jobbar också med e-sport inom Sveriges television där jag kommenterar olika Dreamhack-stopp. Träningsfreak, jag tränar CrossFit, kanske tränar ungefär 10-12 träningspass i veckan och klienter på det. Så jag är väldigt multidimensionell. Jag spelar fortfarande ganska mycket Counter-Strike Global Offensive och kollar på mycket matcher för att Lära mig mer, kunna analysera och bryta ner sporten. Det är Jägan Andersson. Alltså att man får med mästarnas mästare, det är självklart jättekul för en själv. Och det, det känns ju som man får utdelning för det som jag har kämpat för tillsammans med alla andra inom e-sporten. Att vi, vi ser det här som en riktig sport. Det är, det är en sport, det är inget snack om saken. Men det gäller bara att det känns ändå som mer folk har börjat få in det i huvudet nu. Och, ser den sporten vi älskar som en sport och det är, det är fantastiskt stort och det är, det är någonting vi alla har gjort tillsammans. Jag är så stolt över oss. Jag fick ju reda på det här nu för ja, ungefär en vecka sedan lite mer att jag skulle vara med i Mästarnas Mästare efter en ganska lat sommar. Så att, men det, det var ju bara att ut och köra och så jag ringde ett annat gammalt CS-proffs vid namnet Jägan. Om ni kommer ihåg Jägan i Movie och de där som är... Han jobbar som PT, tävlar i CrossFit och så vidare och ringde och sa hjälp, jag måste komma i bra form nu tills jag sticker. Så att han har varit här nere nu x antal dagar och så har vi kört stenhårt och sen slagit upp ett schema för dagen innan. Sen, ja, sen dagen jag fick reda på det nu, nu är det väl åtta dagar sedan så har det varit över 20 hårda pass. Så att det, kroppen kändes mörbultad. Och det, eller mörbultar är nog en ganska snällt ord egentligen när jag mår just nu. Jag är helt slut faktiskt. Jag är trasig. Men det är ju värt varenda sekund. Jag ska fan visa att vi är sporter. Vi klarar vi är fan minst lika bra som alla andra. Ja, sen hade jag ju min goda vän här Linus Kalén från Nocco. Den här lilla killen med lilla bicepsen. Han hjälpte mig att träna styrka och det. Och så att försöka få rätt styrka nu så man är rätt förberedd för övningarna. Och det gick Riktigt bra, han är grym på vad han gör faktiskt, så att, eh, det, var, det var skönt att få lite proffshjälp från Mr. Biceps. Alltså jag menar, det kommer krävas hög fokus på att han ska vara med i Mästernas Mästare, men det kommer krävas minst lika mycket fokus att liksom bara leva på sitt liv som vanligt. Men jag tror på mycket träning, mycket bra mat och så vidare, och sen så liksom stöttning vad gäller både träning och kosten och hela den biten. Det är väl vad, det, vad jag ser som viktigt för honom nu. Jag började med styrketräning på gymmet igen, fortsatte med marklyftsteknik med skivstång. Jag körde frivändningar. Det gick jättebra. Emil satt ett snyggt marklyft på 100 kilo, vilket var ganska kul att se. När han knappt kunde få upp 60 med sämre teknik så är det verkligen skillnad när man får in det rätt. Sen körde vi rodmaskin tillsammans med Knäby som var lite crossfit-träning. Emil höll nästan på spy. Men han är inte en kille som lägger sig och grinar utan det är snarare tvärtom. att Kanske få lite kräm på att känna av att det är tungt i jobbet eftersom man inte har tränat så mycket sista tiden. Men eh, vi drog vidare till simbassängen, körde undervattensträning, började med att hålla andan. Lyckades komma upp till en minut med Emil. Sista vändan började på 45 sekunder så presterade bättre och bättre. Körde undervattenssimning, eh, längder. Ja, jag, som sista grej, jag skulle bara vilja tacka alla liksom. Alla som, har, som håller på med sporten dagligen som har fört. Sporten till var, till var den är idag, att vi faktiskt blir så socialt accepterade så vi kommer med som mästarnas mästare och det här är ju bara början för hela e-sporten att, att liksom dra samman den äldre generationen som inte vet någonting om det med vår älskade sport. Så stort tack till er alla som spelar varje dag, till er som jobbar inom det, till alla ni som har kämpat för att vi ska få igenom det här. Det, jag älskar er alla, det, det är fantastiskt. Och sen ut och rör lite på röven så ska ni se att vi blir lite bättre C-spelare eller e-sportare. Överlag av er också. Det är det bästa tipsen jag kan ge. Det hjälpte mig mycket från att när jag inte jag rörde på mig. Tänk inte bara kör. Och det kommer vara jobbigt, förmodligen för uthålligheten och sånt. Jag tror att det är folk som är extremt konditionsstarka som kommer bli hans liksom, största hot där nere. Så, ja, där gäller det nog att välkomna mjölksyran och bara köra.
jag har sån enorm respekt för Emil att han går in och gör det här. Eh, tar beslutet bara på en handvändning egentligen. Eh, kanske kunde vänta ett år och vara så här, men nu kanske jag får ställa upp om jag tackar ner till det här. Men samtidigt är det så viktigt för e-sporten som, som det växer idag att det händer nu. Vi är här vi har chansen att göra någonting. Så Emils beslut är fantastiskt och jag önskar honom all lycka med utmaningarna i Portugal. Jag tror att han kommer göra det grymt bra. Och oavsett hur det går så har vi hans rygg hela tiden och han fortsätter vara den som lyfter scenen och e-sporten framåt. Så, så nu kör vi igen. 